，你还没忙完呢。啊，是啊，韩主任又给我了了一堆案子。哎，李警官那边有信儿了吗？还没呢。哎，你那个呢？那个案子怎么样？拿下了。恭喜。谢谢。哎，这都什么点了还不吃饭？要不吃完饭再弄吧。我请你吃饭，顺便问问他们那边的情况。嗯，也行。那师兄，你等我一下。哎，哪位？哎，李警官，你好，我是关涛。呃，关律师，哎、呃，你好，你好，我们已经找万传家调查核实了。万传家坚称，事发当天他喝醉了，他什么都不记得。而且我们也查出那天跟他在一起的都有谁，那几个小年轻的也说自己喝多了。啊、呃，不记得了。那就没有别的证人了吗？当时参加婚礼有这么多人。我都问了，都说没看清，不知道。那现场这么多人，怎么可能都没看见呢？那事发当天呢，那几个年轻人啊，都在屋子里。传家脑袋被打破了，跑出来了，这参加酒席的人才都知道，啊，出事了。至于里边发生了什么，大家都是道听途说。那说啥的都有，我觉得，这不能作为有效证据吧。众目睽睽之下，我就不相信找不到证据。王律师啊，这个案子呢，有它的特殊性。嗯，啊，不过你放心啊，我们一定积极的调查。啊，呃，找到真实的证据。行，麻烦你再找找，谢谢。我接个电话。嗯。喂，关律师。哎，幸福啊，是这样啊，幸运的案子在证据方面呢出现了点问题。你和你的家人呢作为亲属，证词又不能作为单一证据被法院采信，所以呢需要你去搜寻一下其他的证据。那关律师，你说，那要找到些什么才算是证据呢？就比如说，当时闹婚现场的目击证人的证词。或者你们谁拍了照片儿，基本上就是这些内容。好，行，麻烦你找到了告诉我。再见。谁的电话？关律师，跟我说帮我妹子的案子，搜集证据的事儿。答应了也没用，谁帮你作证啊？咱们村的人都是多一事不如少一事，再说这事儿牵连到书记和陈家，他们才不愿意作证呢。幸福，你劝劝你妹妹，别闹了，啥好事儿啊？杨子满天底下都知道，还不是丢他的人啊？谢谢，谢谢。星月，这样的案子你要有思想准备啊，这个结果未必会尽如人意。知道，其实我觉得现在告他们更多的就是要一个态度，是我给自己一个交代吧。要真的让他们受到惩罚，太难了。都是万家庄的人，谁会给我作证啊？你后悔报案了？那倒没有。没错，如果我们不吭声、不反抗，那我们这个职业还有什么意义呢？这样只会让坏人坏事更加的猖獗、肆无忌惮、明目张胆。可你觉得这样真的有用吗？我说实话，我觉得我现在都没那么恨万传家了。
就进入社会之后，像这样的人、这样的事儿，真的太多了。就说韩主任吧，刚刚还对我言语轻佻、讽刺挖苦，可他又不像传家那样张牙舞爪，所以，我反而是一点儿办法都没有。有文化的流氓啊，的确更加难以对付，所以我们这样的抗争才有意义。我们不能把这个美好的世界交给他们那样的人。恐怕只有你这样吃饱了没事闲的，才会有这样的想法。我可听他们说，你爸也是个有钱人，你其实可以什么都不做，只要享受生活就可以了。我知道他们怎么说我，懒得解释。可能是因为我做事情的标准对他们来说有点异类吧。怎么个异类法？有钱不挣。偶尔会吃亏，工作做了不少，黑锅也背了不少，显得不那么聪明。那跟老韩比起来，你是够傻的。喂，金志啊，你不是陪你领导去外地出差了吗？回来了吗？啊，我刚回来。大哥，家里都好吗？爸妈好吗？啊，都挺好的。哥，你跟爸妈说一声，这个周末我会带着我女朋友回家一趟。什么？真的吗？哎，青芝说周末带着女朋友一起回来。真的？<笑>好，好，好，好，好，<笑>好。那个爸妈都知道了，你放心吧。那你早点出发啊，这个路上当心点。好，好，好，那先挂。哎。哎呀，看来青芝啊，跟城里姑娘这事儿，算是定下来了。对，你好好准备准备。是是是，回来把房子打扫打扫，旁边屋出来给闺女住，好好招待招待人家，不让人家城里人说咱们乡下人不懂礼数。嗯，你这花打的真好啊！哎，这为什么我的就老乱这样啊？这打了多少年毛衣了？就是。嫂子，您这毛衣。织的不错呀，幸福啊！哎，你你就快快生了吧？是，下个月的事儿啊。回头我想给孩子织件毛衣，还得给你学学。你要没问题，不会。到时候嫂子呀，一定教会你。行。您这织的是袖子呀？这是这袖子，对，这织袖织好了。哦。哎，小子，问您个事儿啊。当时我跟庆来结婚的时候，啊，他们不是闹吗？啊，有听这事儿吗？您？哦，没注意。这我当时坐的太远了，什么声音也没听见呀。哦，那船家把我妹往屋里推，你们看着了吗？对对。那个婶子，你看这天也不早了，我得回去做饭了，我先走了啊。好。我也该回去了。幸福啊，我得该走了啊。啊，好。行。我们这次保健品厂征地补偿款的使用和分配方案，以及这个补偿款的发放地，已经在村部公开栏张贴公示了，接受广大村民朋友的监督。啊，大家有空的都来看一看啊。行、哦，幸福，快生了吧？啊。婶子，杠子在家吗？有事儿吗？啊，我有点事儿想问问他。我知道这几天你满大街打听，想找人替你妹子说话。啊，那天杠子不是一直都在吗？整个过程他都清楚，我就想问问。你找杠子给你作证，告传家是吗？你说你这人心咋那么坏呢？我心咋坏了？我就是找他了解了解。那天大伙就是开个玩笑，你们非要当真，现在还找杠子给你妹作证，到时候我们家杠子还不得受连累？你真的想得出来？是你们家那酒席真够倒霉的。
我们一直啊在关注这个事儿呢。结果呢？那小媳妇儿啊，她是逮谁问谁呀。不过呀、啊，没人搭理她。我看她最近也没啥进展。在外家庄啊，应该是不会有人帮她。不过这事儿啊，千万不能掉以轻心，万一被他抓住把柄，把你送进去关个三五年，这都是轻的。跟你那帮兄弟说啊，把嘴巴都管严实点。这你放心，那几个货呀、啊，让说什么说什么。我还真就不信了，一个小媳妇儿，在万家庄能翻了天不成？嗯。哎，那个楼扁啊，哈哈哈。哎，我们小的时候总在这边玩儿，这水特别好。哎，嫂子，哎，嫂子，庆志，慢点慢点，嫂子，这是你对象吗？啊，这是亚妮，亚妮，这是我嫂子。嫂子好，我叫亚妮，见到你很高兴，久闻大名了。哟，庆志，带女朋友回来了。啊，真漂亮。是啊，整喝你喜酒啊。啊，谢谢谢谢。啥大名呀？你听庆志瞎说。走吧，爸妈都在家等你们呢。哎，嫂子，我前段时间出差了，然后。这家里跟村上打官司，我也没帮上什么忙。这不刚回来吗？我就赶紧回来看看。亚妮非要跟着过来，回来就好，挺好的，全家人都开心。<笑>爸妈，青志回来了。哎呦，来啦！妈，爸，哥，那个我给你们介绍一下，呃，他是徐亚妮，以前呢是我的大学同学，现在是我女朋友。那个亚妮，这是我妈。啊，这是我爸，啊，叔叔阿姨好，这是我大哥，这是我小妹，啊，大哥好，小妹好，嫂子你见过、啊，嗯，初次见面以后就请多多关照了，嗯，我给大家买了一些衣服，还有保养品，不知道你们喜不喜欢？哎，来就来嘛，还带啥礼物啊？什么呀，你可花心思了，他在网上选了好久。就怕你们不喜欢，尺码不合适的话，可以快递上门免费退换，很方便的。嗯、对，如果不合适都可以退换的。哎呦，喜欢喜欢，闺女带的都喜欢。他爸，你看多好看呢，比照片上还好看。<笑>行了，妈，咱进屋说吧。哎、对对，啊、进屋说，进屋说。哎，谢谢大哥，谢谢大哥。秋月，倒水。你觉得怎么样？好哎，真实性。快坐，坐坐坐。坐呀！哦，哎，你这张好傻！哎呀，以前拍的，放。行，那你们歇着，我去做饭。哎，我帮你，嫂子。嗯、呃，你你，哎呀，我想去玩。行，嫂子让他去吧。啊，行，那走。<笑>这是咱家厨房。哇，我能干点什么呀？大妮，你跟青志咋认识的？我俩学校登山队认识的，哦，登山啊，那挺好，以后常来。咱们这儿别的没有，都是大山，随便爬。我看见了，特别多山，特别美。哎，青芝啊，哎，我问你，你那老丈人他是干什么工作的？亚尼的爸爸在市委组织部干部处当处长。啊，哎呦，处长，处长是个什么官啊？啊，论级别，县处级。啊，呃，就相当于我们的啊一线之长，县长。哎呦，青芝，你这是攀上县太爷了？哎呦，我就说吧，老二，有本事。我们终于把你供出来了。哎，要是这么说的话，那你别说，他还真配得上你。哎呦。爸妈，在城里面啊，这个处长好多好多呢，多他也是县太爷啊。青芝，呃，你跟爸说，你研究生毕业能在政府工作，是不是他爸给你走了门路了？这个没有，这个是我自己考的。你再说了，我现在跟亚妮正在谈朋友，让他爸帮忙找工作，我觉得这不合适。是是，挺好的，看不起，咱凭本事。哎，嫂子，嗯，你跟我说说闹婚的事儿呗。我听说你妹把书记的儿子给告了，这有啥好说的？又不是啥高兴的事儿。我本来想做篇新闻采访幸运的，但是庆志和兰树兰就是不让我问。哎呀，那可不是。
这种事在村里捂着盖着都还来不及呢。干嘛要捂着盖着呀？那这要传出去，我妹子咋嫁人啊？回头人家介绍男朋友，那男方不得介意啊？这都什么年代，怎么还有这种观念呢？好像女人被人摸了就不干净似的。有这种想法的人，是他们心里不干净，不要也罢。嗯，你说的对。所以啊，嫂子，我想邀请你们姐妹俩去我的节目里现身说法一下。好好抨击一下这种闹婚的勒索，还有封建观念。啊，那可不行，那可不行。为什么不行啊？我听青志说，你可是一板凳把书记儿子脑袋都给砸破了。然后呢，还一直要为妹妹讨说法，直到村书记下文规定以后，再也不许闹婚了。哎，你简直太棒了！要我说，你就是那种移风易俗、提倡精神文明的斗士。啥斗士啊！你别拿嫂子寻开心了。我当时啥也没想，就一心想着护我妹子。对啊，就你这种朴实的想法，才能提醒人们，建设新农村不光光要提高农民的物质生活水平，还要提升农村的精神文明建设。嗯，所以啊，这次呢，我来其实一是想看看庆志的家人，二呢，我想采访一下你们。我希望你能帮忙联系一下你妹妹，再联系两个村民，最好能让村书记和他儿子也来。我想做个专题片，名字就叫《他砸了封建习俗的脑袋》。哎，这个名字特别好，这专题片做好肯定特别火。行了行了，妹子，不是嫂子不帮你，嫂子是真帮不了你。你这话可千万别让我公公婆婆听着，你会吓死他们的。庆志也这么跟我说，是吗？二哥啊，亚妮姐她做什么的？啊，她在电视台当记者。哎，那挺好的呀，那是不是天天都能见到大明星啊？我也想见大明星。庆志，具体是干啥的呀？嗯、呃，他是做新闻的，嗯、呃，就是总出差，嗯、呃，总出去跑，嗯、呃，比方说。遇到什么好事儿啊、坏事儿啊，他就负责给报道出去。嗯、这个工作啊、嗯，特别适合他，太爱玩儿。你看看看,看，还是年轻人，玩儿就不能工作，工作就别玩儿。哎呀呀呀，玩儿玩儿咋了？玩儿咋了？年轻人嘛，现在不玩啥时候玩儿？也没成家，没孩子，还不进着玩儿啊？结了婚再管着他，不让玩儿啊。青、嗯、志，你们打算什么时候结婚呢？他们家。打算要多少彩礼呢？爸，他们家一分钱都不要哦，一分钱都不要。嗯，一分都不要。啊、哦，对，那那也不合适啊。以前都是，毕竟是咱们王家人娶媳妇呢，一分钱彩礼不给的话，那将来会瞧不起你的。对呀、啊。哎呦，爸，这结婚还早着呢。再说我现在也不急啊。咋不急？咋不急呢？夜长梦多。合适了，差不多就接了呗。啊，你爸还想多抱孙子呢。对呀、啊，哎呦妈，我嫂子还怀着呢，<笑>你就惦记上我了。<笑>再说了，现在你要在城里结婚的话，你得先买房。现在城里房价那么贵，我又刚工作没多久，哪有钱买房啊？陈哲，你老丈人是大官儿，他家里肯定不缺钱啊。那买了房也是他闺女住。他家分得出吗？哥，这点吧，城里跟咱们农村还都一样的。一般人都觉得呢，这买房子应该是男方的事情。对呀、啊，对呀、啊，干嘛住人家的房子？那不成入赘了？不折不折。对，不折。不能让他瞧不起咱们农村人。我告诉你，这点做不好。将来你们在一起过日子，你难受吧你？你就跟你爸在家里一样。哎，对，跟我不一样。那个，哎呀，青芝、嗯，要是在城里买套房，得多少钱？那得看买多大的，什么地段。嗯、呃，即使贷款，首付也要三十万。多少？三十万？嗯，这么多。凉菜好了。哎呀
我放，我放，我放，我放，我放，我放，我放，我放，我放，我放，我放，我放，我放，我放，我放，我放，我放，我放，我放，我放，我放，我放，我放，我放，我放，我放，想做的节目做不成。看看风景也是好的，我就说吧，你那个就是异想天开。哎，星辰，你看那个湖边那房啊，好好看。哎，我们要不在这儿盖个小楼吧？啊，在种几亩地，怎么样？不是你笑什么呀？在这儿我们都可以过上那种采菊东篱下，悠然见南山的生活。哎呀，我说认真的，你老笑。没有啊，我就是觉得，你这个话千万别让你妈妈听见。你妈要听到这个话，这不得把我吃了呀？你想，你妈妈呢就不希望你找一个农村的，然后呢你还要跑到农村，啊，买上几亩地，再盖上个小楼，<笑>跟我当农民。那你妈听这个话，你妈不得不得气她？反正我妈是我妈，我是我，她管不了我，我要想来拦不住。嗯，还有啊，杨妮啊，我上大学呢，也是集我们家全家之力才把我供出来的。我爸妈呢，就希望我能到城里当个城里人。当城里人有什么好的呀？你说城里住的又窄又憋屈的，在这空气多好啊！哎，你说在这儿盖个小楼得多少钱啊？呃，十几二十万吧，就能盖一个相当不错的小楼了。这么便宜啊？啊。那你说十几二十万在城里连首付都付不起，决定了，攒钱买房，挣钱，行吧？行，不情不愿的，吃鲜果。神神秘秘的，青来，我跟你爸想跟你商量拿多少钱给青芝买房的事儿，他也老大不小了，该成亲了。你们定不不就行了吗？要不然我把那个幸福跟青芝叫过来一块商量。你说你这孩子怎么老是没主意呢？不用跟他们商量，咱们就听你妈的。青来，你看现在咱家啊。刨去银行的贷款，还有给老蔡的钱，剩下将近四十万。我俩呢，想三十五万给你弟弟买房，剩下五万留给你租地。五万块钱就只够租地买种子呢。你建大棚，那贷款数目可就大了。不弄大棚了，还跟以前一样，能种多少就种多少。你媳妇那个投资建设大棚那个计划太让人担心了，咱们老王家啊，祖坟上没冒青烟，咱们还是指望你弟弟在城里边好好发展。我还想着，他研究生毕业，终于可以帮咱们一把了。先别那么急呀、啊，他俩现在不还正谈着吗？刚跟大领导挂上钩，这在要命的时候，咱全家一定要帮他一把。等他往后成了亲，生了孩子，那他家的不就咱家了呢吗？那再往后，咱们家不就有了个大靠山了？可是，那好吧，不过我得跟那个。幸福说一声。哎，动动了动了！你说以后他叫啥名呢？大名得好好想想吧，小名就叫豆子。哎，这名好啊，小豆子，圆圆滚滚，壮壮实实的。哎。小豆子刚才拿脚踢我了，看来他喜欢这名字。又动了
。你说他是不是着急想出来？嗯。哎呀，那小豆子将来长大以后，我也把他送到城里读书去，我也让他像他叔一样有出息。怎么了？幸福，嗯，有件事情我要跟你说一下。啥事儿啊？爸妈说，亲自结婚要买房子，咱们的那个补偿款得先拿给他用。拿多少？三十五万。那那没剩多少了。那大鹏还做不做了？得说就不做了，太操心了。你觉得操心吗？主要是爹年纪大了，一天到晚为这个事儿提心吊胆的也不好。他说：“妈呢，想全力以赴帮这个亲侄和雅妮早点结婚，以后靠着雅妮他们家帮咱们，比这个种菜强。人家过人家的日子，咱过咱的日子，咋老想让人帮咱呢？不过，青芝在城里生活，开销也大，现在又和雅妮处对象，没房子也是麻烦。”拿去就拿去吧，回头咱另想办法。没事儿。其实啊，哥以前，别说这个补偿款，就是没有补偿款，我借也要帮亲侄把买房子的头款借出来。但是，不知道为什么。我眼看着这个豆子快出来了，我这心里呀，怎么就开始跟沁芝分出里外了呢？那是因为你要当爹了呀，知道为孩子着想了。其实我也一样，以前我这心里也啥事儿都不装，后来看着这肚子一天一天长大，我也会开始想，这孩子生出来之后。长啥样呢？像你还是像我？那肯定像你啊！像我可不就完了吗？<笑>下面就有请我们的新郎和新娘闪亮登场。<笑>哇，<笑>这婚纱好看哎！大哥，这是第一次穿西装吧？第第一次穿，特傻是吧？没有特帅。我不像那个气质，气质就像城里人，他已经是城里人了嘛，穿着那个城里人的衣服就像是自己的，我穿了就像偷来的。<笑>哎呦，这多适合你啊！哎，你看妈，你看妈，哎，还一干嘛呢？还去找饭出去去。哎，你人呢？怎么没在视频里啊？那会儿我那会儿吃去了，偷偷吃东西去了。要、哎、不、哎哎、叔叔叔叔也在跑。哎呀，我怕了。哎，怎么了？啊？没事没什么，我突然想起来什么，没事儿。来了就住一天，也不多住两天，明天就得上班了。哎呦妈！来来，哟，把这个也带上。这也太多了吧？城里其实都买得到的。城里买的是买的，这都是咱家人的一片心意，你就收着吧。谢谢嫂子，有点太多了，装不下了。都是我自己做的，慢慢吃。<笑>行。啊，这是梅干菜哈。对对对，外面晒的梅干菜。哎哎，这还有对对梅干，这还有。来来来，这还有呢，把这个带上，啊、这个放上。谢谢小妹。哎，小妹，那是蘑菇吧？对，还有那，还有那个枣，吃了补身子、啊。咱们家的补偿款。我都给你放在折子里了啊，够你在城里买房子的头款。
你妈是你考上大学那天的日子。妈，啥都不说了，好好干啊！你只要过得好，家里哪儿都好。听着。是不是这个？啊，看一下你喜欢的话，你可以自己挑选一下。是这个应该是。这件还不错，这件价格挺高的。这件大概你好，哎，来，你好，我去谈一下，走。高老板，您还记得我们吗？你们是？万家庄的王庆来。对对对，你是他媳妇何幸福吧？对。哎呀，你们可是名人啊。你们的婚礼结的那叫一个热闹，几年都赶不上一次，这我怎么能忘呢？那正好，<笑>你们是对我那个录像不满意吗？那倒不是，我就说嘛，要是不满意呀、啊，早就说了。虽然那天你们们闹得有点不欢而散，但是我给你们刻的光盘，那可是欢欢喜喜、和和美美的呀，一点看不出不和谐来。是，那个结婚那天录的录像。呃，都挺好的，哦、剪的也挺好的，但是我们今天找您是想看您没剪进去的那些内容。要那个干嘛呀？可能早就删了。删了？啊，不是你，你能再给找找吗？这是我们特别重要的证据。对。什么证据啊？呃，是这样，他们那天不是闹婚吗？把我妹妹给欺负了，他们太过分了，我不就把那书记的儿子给打了吗？我记得你们是不是也拍到了？我就是想看看你们拍到啥了，能不能当成证据用？哎呦，这事情都过去这么久了，恐怕难找到了。嗯，你就找一找吧，万一没删呢？如果您要是找到了，我们也不会让您白找。对，很重要的。啊，那要不这样，你们给我留个电话吧。好，要是找到了呢？我给你们打电话。行行行。行，这是我电话。您如果找到了，您联系我。好嘞，好的。好，好麻烦了啊。哎，不客气，不客气。慢走啊。哎。你去后边帮我找一下陈老板的资料。哦，好。怎么样？视频找到了吗？还没有。那个，我想问一下，这个视频对你们很重要吗？能起到什么作用啊？要是不重要的话，我就不费那劲找了。哎，您这话说的，当然很重要了。我们都去您店里找上门去了。没有这个视频，公安局没有办法立案。没有这些，我们也说不清楚呀。是呀，所以啊，请您尽快帮我们找到。那如果我要是找到了，我费了这么多的时间和精力，你怎么感谢我呀？你说什么？我说，如果我帮你们找到了，我费了这么多的时间和精力，你们怎么感谢我呀？您说，能做到的，我们尽力都去做。拿两千块钱，行，没问题。三千，行也行
，拿五千吧。哎，喂，大兄弟，咱不能这样吧？你到底要多少钱？你要太多了，我们也给不起啊。<笑>开个玩笑，开个玩笑，这视频还没找到。这样吧，等视频找到了，咱们再商量。行，那等您找到再说吧。我怎么觉得这高老板不太靠谱呢？别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！哎，谁？万总。我是镇上搞婚庆摄影的高国辉啊，你怎么会有我电话、啊？我跟你们村的杠子是朋友，我从他那要的你的电话呀、啊。有事说事，我这还有事呢，赶紧。万总，我这儿有一段结婚的视频，不知道你有没有兴趣看一下啊？你有毛病吗？啊，我孩子都多大了，我看那玩意儿，你再给我打电话，我到派出所告你啊！你现在卖个盘子卖的这么嚣张啊？万总啊，这跟光盘没关系。是你们村王庆来的结婚录像，还有你和伴娘闹婚的那一段。你想干嘛呀，万总？我听说伴娘把您给告了，而且她的家人刚才到我这儿来要这段视频，还说要给我五千块钱。给他们了吗？怎么会呢？我怎么会这么不懂事呢？我跟杠子是朋友。杠子又是跟您混的，这胳膊肘往哪儿拐，我还是能明白的。行，能搞明白就行啊。那你现在把东西给我送过来吧。万总，最近我的生意啊，真的是很难做。这房租又涨了，今年也不知道怎么回事。这结婚的是越来越少，连这店员都要求涨工资。别跟我说那么多废话，你就说你要多少钱。那两万，行，现在立刻把东西给我送过来。万总，其实我想要三万，你他妈想死是吧？万总，你别生气，我这不是跟你商量的吗？我告诉你啊，你是做生意的，我也是做生意的，知道什么叫一言九鼎吗？说了两万就是两万，马上把东西给我送过来，还有。你刚才也说了，你是镇上搞婚庆摄像的，对吧？你姓高，我也知道你在哪儿，别跟我弄那些弯弯绕绕的，不许留底子，听明白了吗？明白，明白什么？你蒙谁呢？啊！光天化日，怎么可能被他们俩抢走了呢？他俩根本就没有走，一直在我的店铺外面躲着。这我刚出去，让他俩都给截住了，一手拿一个板砖，这这这我也打不过他们呀！你真是个废物，你能干点什么？你把老子害了，你知道吗？我问你，手里有没有备份？没有，这绝对没有。你给我听清楚了啊！如果
，有一天让我知道你手里有备份，我一把火把你的店，把你的人全点了。说啊，秋兰，你媳妇儿呢？还有你们在镇上抢的东西呢？咱还抢东西？抢啥东西了？妈，没事啊，没抢东西。这本来就是咱们家的东西。王秋兰，趁着我还能跟你好好说话呢，赶紧把东西拿出来交给我。东西不在我这儿，西风拿着东西去城里找他妹去了。你是非要跟我这样是吧？你不信，那我没办法。要不你你你自己下来找。哎呦